നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പ്ലസ് ടു മാത്സിലെ തേർട്ടീൻത്ത് ചാപ്റ്ററായ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്ററിലെ എക്സസൈസ് തേർട്ടീൻ പോയിൻറ്റ് ടു ആണ് അതിൽ ആദ്യത്തെ ഫോർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ റൂൾ എന്താന്ന് പഠിച്ചു ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് എന്താണെന്നുള്ളതും പഠിച്ചു അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഒരു ഡയറക്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എയും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയും തന്നിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് ആണെന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോർമുലയിലിട്ട് കൊടുക്കാം നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി വൻ ആ രണ്ട് ഇവൻറ്റ്സ് ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻറ്റ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതായിരിക്കും നമ്മുടെ ഫോർമുല അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എത്രയാണ് ത്രീ ബൈ ഫൈവ് മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എത്രയാണ് വൺ ബൈ ഫൈവ് അപ്പോൾ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഫൈവ് ഫൈവ് സാർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് കാർഡ്സ് നമ്മൾ ഒരു ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സിൻ്റെ ഒരു പാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ ഏ അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ രണ്ട് കാർഡ്സ് റാൻഡം ഒരുമിച്ച് എടുക്കുകയാണ് നോക്കണമെന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് രണ്ട് കാർഡ് എടുക്കണം വിത്തൗട്ട് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒന്ന് എടുത്തിട്ട് അത് തിരിച്ച് വെച്ചിട്ടല്ല നമ്മൾ മറ്റേത് എടുക്കണത് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് ഒരേപോലെ എടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫൈൻ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ കാർഡ്സ് ആർ ബ്ലാക്ക് രണ്ട് കാർഡും ബ്ലാക്ക് ആവാനുള്ള ഒരു പ്രോബബിലിറ്റി അതാണ് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് രണ്ട് ഇവൻറ്റ് ഇവിടെ വേണമല്ലേ ഏതാണ് ഒന്ന് എയും ഒന്ന് ബിയും എ എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻറ്റ് നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കാർഡ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ആദ്യം എടുക്കുന്ന കാർഡ് ഫസ്റ്റ് കാർഡ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് കാർഡ് എടുക്കാം അല്ലേ രണ്ട് കാർഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് കാർഡ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് അതും നമുക്ക് ബ്ലാക്ക് തന്നെയാണ് വേണ്ടത് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് കാർഡ് ഈസ് ബ്ലാക്ക് ടോട്ടൽ അതിൽ എത്ര കാർഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് കാർഡ്സ് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി ടു അല്ലേ മൊത്തം ഫിഫ്റ്റി ടു കാർഡ്സ് ആണ് ഒരു പാക്ക് ഉള്ളത് ഉള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എത്ര വരും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യത്തെ കാർഡ് എടുത്തു അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അവിടെ ഫിഫ്റ്റി ടു ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാർഡ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഒരു അറിവ് വേണം അവിടെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബ്ലാക്ക് കാർഡും അതേപോലെ തന്നെ ട്വൻറ്റി സിക്സ് റെഡ് കാർഡും ആണ് ഉണ്ടാവുക അപ്പം ബ്ലാക്ക് കാർഡ് എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടായിരുന്നു ട്വൻറ്റി സിക്സ് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഒരെണ്ണമാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി ടു അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം അപ്പോൾ എത്ര വരും വൺ ബൈ ടു കാരണം ട്വൻറ്റി സിക്സിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് വൺ ടൈമും ഫിഫ്റ്റി ടുവിൽ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ടു ടൈം അപ്പോൾ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ വൺ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി കാണാം ബി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ എ ഒരെണ്ണം എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് എടുക്കണേ പക്ഷേ ആ കാർഡ് നമ്മൾ അവിടെ തിരിച്ച് വെക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പോൾ ഇനി ആ ആദ്യത്തെ കാർഡ് എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ എത്ര കാർഡ് ഉണ്ടാവും ഓൺലി ഫിഫ്റ്റി വൺ കാർഡ്സ് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ കാർഡ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റി വൺ അതുപോലെ തന്നെ സെയിം ബ്ലാക്ക് കാർഡാണ് നമ്മൾ എടുക്കണേ അല്ലേ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലൊരെണ്ണം നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞു ഇനി അവിടെ എത്ര ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ഉണ്ട് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി എത്ര വരിക രണ്ടാമത്തെ കാർഡ് ബ്ലാക്ക് കാർഡ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഫിഫ്റ്റി വൺ ഇനി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഗെറ്റിംഗ് ബോത്ത് ദ ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് അല്ലേ പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ബോത്ത് ദ കാർഡ്സ് ആർ ബ്ലാക്ക് പ്രോബബിലിറ്റി ബോത്ത് ദ കാർഡ്സ് ആർ ബ്ലാക്ക് രണ്ട് കാർഡും എന്താവണം ബ്ലാക്ക് കാർഡാവണം അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അല്ലേ രണ്ട് കാർഡും ബ്ലാക്ക് ആണ് അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ
അപ്പം ആ ഒരു ബോക്സിലെ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓറഞ്ചസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിൽ ട്വൽവ് ഓറഞ്ചസ് ഗുഡ് ആണ് ത്രീ ഓറഞ്ചസ് ബാഡും ഉണ്ട് അപ്പം മൂന്നെണ്ണമേ നമ്മൾ റാൻഡമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അത് മൂന്നും കൂട്ട് ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ സെയിലിന് അപ്രൂവ് ആണെന്ന് പറയും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ദ ദ പ്രോബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ബോക്സ് വിൽ ബി അപ്രൂവ്ഡ് ഫോർ സെയിൽ അപ്പം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ആ മൂന്ന് ഓറഞ്ച് എന്തായിരിക്കണം ഗുഡ് ആയിരിക്കണം ആ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഉള്ളതിൽ ട്വൽവ് മാത്രമേ ഗുഡ് ഉള്ളൂ ത്രീ എണ്ണം അവിടെ ബാഡ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്രൂവ് കൊടുക്കില്ല അപ്പം അപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സെയിലിന് അപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള ആ പ്രോബബിലിറ്റി എത്രയായിരിക്കും എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അപ്പം നമുക്കിവിടെ മൂന്ന് ഇവൻ്റ് എടുക്കാം കാരണം മൂന്ന് ഓറഞ്ച് നമ്മളവിടെ എടുക്കണം അല്ലേ എ എന്ന് പറയണത് ബി എന്ന് പറയണത് സി എന്ന് പറയണത് അപ്പോൾ എ ബി സി നമ്മൾ റെസ്പെക്റ്റ് ചെയ്യും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഫസ്റ്റ് ഓറഞ്ച് ബി സെക്കൻഡ് ഓറഞ്ച് സി എന്ന് പറയണത് തേർഡ് ഓറഞ്ച് നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് ആൻഡ് തേർഡ് ഓറഞ്ചസ് അല്ലേ ഓറഞ്ചസ് അത് നമുക്ക് അങ്ങനെ എടുക്കാം ഡ്രോൺ ഈസ് ഗുഡ് ഓറഞ്ചസ് ഡ്രോൺ ഈസ് ഗുഡ് നല്ലത് എടുക്കേണ്ടതാണേ നല്ല ഗുഡ് വണ്ണമാണ് നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തേത് ഗുഡ് രണ്ടാമത്തെയും ഗുഡ് മൂന്നാമത്തെയും ഗുഡ് അങ്ങനെ വരണം അങ്ങനെ വരാനുള്ള നമ്മൾ ആ ഇവൻ്റ് എ ബി സി എന്ന് കൊടുത്തു അവിടെ എത്ര ഓറഞ്ചസ് ഉണ്ട് ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ഓറഞ്ചസ് ആർ ഗുഡ് എത്രയാണ് ട്വൽവ് ട്വൽവ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഉണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ ട്വൽവ് ആണ് എന്ത് ഗുഡ് ആയിട്ടുള്ളത് നമ്പർ ഓഫ് ഓറഞ്ചസ് എത്രയുണ്ട് ഇൻ ദ ബോക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ടോട്ടൽ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓറഞ്ചസ് ഉണ്ട് അതിൽ ട്വൽവ് ഗുഡ് ആണ് ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഓറഞ്ച് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഗുഡ് ആവാനുള്ള ചാൻസ് അത് എത്രയായിരിക്കും ആകെ എത്ര ഗുഡ് ഉണ്ട് ട്വൽവ് ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പോൾ ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഇനി അവിടെ റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ആ ഗുഡ് എടുത്തത് നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ചു ആദ്യം എടുത്തത് മാറ്റി വെച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എത്ര വരും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ഇനി ഫിഫ്റ്റീൻ ഇല്ല ഒരെണ്ണം നമ്മൾ എടുത്തു അല്ലേ അപ്പോൾ ഫോർട്ടീനേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ ട്വൽവ് ഗുഡിൽ ഒരു ഗുഡ് നമ്മൾ എടുത്തു ബാക്കി ഇലവൻ ഗുഡ് അപ്പോൾ ഇലവൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ ആണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി അതായത് രണ്ടാമത്തെ ഓറഞ്ച് ഗുഡ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സി എന്ന് പറയുമ്പോളോ ഇലവൻ ഗുഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിലിപ്പോൾ രണ്ടല്ല ട്വൽവ് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞു ബാക്കി ഇനി എത്രയുള്ള ഗുഡ് വൺ ടെൻ ടോട്ടൽ എത്രയുണ്ട് ഇനി ഫോർട്ടീൻ എന്ന് ഒന്നും കൂടി കുറഞ്ഞു അപ്പോൾ തേർട്ടീൻ രണ്ട് ഓറഞ്ച് നമ്മൾ ഓൾറെഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ ബാക്കി ഇനി എത്ര ഓറഞ്ച് ഉണ്ട് ആ ബോക്സിൽ തേർട്ടീൻ ഗുഡ് ട്വൽവ് ഉണ്ടായിരുന്നു അതിൽ രണ്ടെണ്ണം എടുത്തു ബാക്കി ടെൻ അപ്പോൾ ടെൻ ബൈ തേർട്ടീൻ മനസ്സിലായല്ലോ സിമ്പിളാണ് അപ്പോൾ മൂന്നിൻ്റെ പ്രോബബിലിറ്റി നമ്മൾ കണ്ടുവെച്ചു ഇനി നമുക്ക് എന്താ വേണ്ടത് പ്രോബബിലിറ്റി ദാറ്റ് ദ ബോക്സ് ഈസ് അപ്രൂവ്ഡ് ആ ബോക്സ് നമുക്ക് അപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റിയാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണേണ്ടത് കാണാനുള്ളത് അല്ലേ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഓൾ ദ ഓറഞ്ചസ് ആർ ഗുഡ് നമ്മളായി എടുത്ത ഓറഞ്ചസ് ഉണ്ടല്ലോ അതെല്ലാം എന്തായിരിക്കണം ഗുഡ് ആയിരിക്കണം എന്നാലേ നമുക്ക് അപ്രൂവ് തരുള്ളൂ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇൻ്റർസെക്ഷൻ സി അപ്പം എന്ത് വരും ഇതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് സി പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് എ എത്രയാണ് ട്വൽവ് ബൈ ഫിഫ്റ്റീൻ പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ബി ഇലവൻ ബൈ ഫോർട്ടീൻ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് സി ടെൻ ബൈ തേർട്ടീൻ നമുക്കത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫിഫ്റ്റീനിലെ ഫൈവ് ത്രീ ടൈംസ് ടെന്നിലെ ഫൈവ് ടു ടൈംസ് ഇനി നമുക്ക് ഫോർട്ടീനിലും ഫോർട്ടീനിലെ ടു സെവൻ ടൈംസ് ടൂല് ടു വൺ ടൈം അപ്പോൾ അതവിടെ ക്യാൻസലായി നമുക്കിവിടെ ത്രീ ആ ത്രീ ഇവിടെ ക്യാൻസലാവും ട്വൽവിൽ ത്രീ ഫോർ ടൈംസ് ത്രീയിൽ ത്രീ വൺ ടൈം അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഇനി മുകളിൽ ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഫോർ ഇൻറ്റു ഇലവൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫോർ
ഹെഡ് വരണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ നമ്മുടെ കോയിൻ രണ്ടാമത്തെ ഡൈ അങ്ങനെയാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോൾ ഹെഡ് വൺ വരാം അതുപോലെ ഹെഡ് ടു വരാം ഹെഡ് ത്രീ ഹെഡ് ഫോർ ഹെഡ് ഫൈവ് ഹെഡ് സിക്സ് അല്ലേ ഇതൊക്കെയാണ് ഹെഡ് വരാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് പിന്നെ ബി അപ്പോൾ എത്ര ഉണ്ട് അവിടെ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സിക്സ് ആണ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ എത്ര വരും നമ്മുടെ സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ഈ ഹെഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടെയിൽ വരില്ലേ ടി വൺ ടി ടു ടി ത്രീ ടി ഫോർ ടി ഫൈവ് ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ട്വൽവ് അപ്പോൾ സിക്സ് ബൈ ട്വൽവ് നമ്മൾ സിക്സിൽ സിക്സ് വൺ ടൈം ട്വൽവിൽ സിക്സ് ടു ടൈംസ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു ഇനി ബി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇവൻ്റ് നമ്മൾ എന്താ എടുക്കണത് ഇത് ത്രീ ഓൺ ദ ഡൈ അല്ലേ നമ്മൾ ഇത് എറിയുന്ന സമയത്ത് ഡൈസിൽ ഏത് വരണം ത്രീ വരണം അപ്പോൾ അത് ഏതൊക്കെ വരും ഹെഡോ ടെയിലോ അത് വിഷയമില്ല പക്ഷേ ഡൈസിൽ ഏത് വരണം ത്രീ വരണം അപ്പോൾ എച്ച് ത്രീ വരാം അല്ലേ രണ്ടാമത്തെയാണ് നമ്മുടെ ഡൈ കേട്ടോ അതുപോലെ ടെയിൽ ത്രീ വരാം പിന്നെ വേറെ ഏതെങ്കിലും വരുമോ ഇല്ല ഇത് രണ്ടേ വരുള്ളൂ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ ടു ആണുള്ളത് ടോട്ടൽ ട്വൽവ് ഉണ്ട് ടൂല് ടു വൺ ടൈം ട്വൽവിൽ ടു സിക്സ് ടൈംസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് വൺ ബൈ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എയും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബിയും നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി കാണണം അല്ലേ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിൽ ആര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ എച്ച് ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരൊറ്റ എലമെൻറ്റ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അല്ലേ ഹെഡ് ത്രീ വരാനുള്ള ഒരൊറ്റ ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയിലുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രോബിലിറ്റി എന്താ വരിക പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ എത്ര ഉണ്ട് വൺ ടോട്ടൽ എത്ര ഉണ്ട് സാമ്പിൾ സ്പേസിൽ ടു വൽ അപ്പോൾ വൺ ബൈ ടു വൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ആദ്യം സാമ്പിൾ സ്പേസ് എസ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എല്ലാതും എഴുതി വെക്കാം കേട്ടോ ഈ ഹെഡ് എഴുതിയ പോലെ ടെയിലും കൂടി എഴുതണം അങ്ങനെയാണ് ടോട്ടൽ ടു വൽ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയും കിട്ടി നമുക്ക് നമ്മളോട് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എയും ബിയും ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് ആണോ അല്ലയോ എന്ന് അപ്പോൾ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വരും പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി സീക്വൽ ടു പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി അപ്പോൾ ആദ്യം നമുക്ക് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബി എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം വൺ ബൈ ടു വാൻ അപ്പോൾ പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്താണെന്ന് നോക്കാം പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ ടു മൾട്ടിപ്ലൈഡ് വിത്ത് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ബൈ സിക്സ് ഇത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് കിട്ടി വൺ ബൈ ടുവൽ അതെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പ്രോബിലിറ്റി ഓഫ് എ ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ബിയും വൺ ബൈ ടുവൽവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ദർ ഫോർ എ ആൻഡ് ബി ആർ ഇൻഡിപെൻഡൻറ്റ് ഇവൻസ് അങ്ങനെ ആവുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇത് എന്ത് കിട്ടുള്ളൂ ഈക്വലായിട്ട് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നമ്മളിവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്തു അപ്പോൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് അടുത്